Ci sono storie di cui non è mai facile parlare perché il ricordo fa male e perché il dolore è un sentimento sul quale non si può e non si deve mai speculare. In questo caso però il dolore ha superato quella che è la sfera privata, è diventato il dolore di tutti noi. Proprio per questo parlarne, parlarne ancora è un modo per sentirci uniti dopo tutti questi mesi di sofferenza e di distanziamento. Stiamo parlando della scomparsa di Mirko Pellizzer, un giocatore che vestiva la maglia del Telemar San Paolo Ariston, è venuto a mancare cinque mesi fa a causa di un ictus prima di un allenamento. È un lutto che ci rattrista ancora, però Mirko c'è, Mirko continuerà ad esserci, grazie anche a quello che ci racconterà questa sera il fratello Stefano Pellizzer. Buonasera Stefano. Buonasera Alex e buonasera a tutti. Stefano, eh, tu sei eh, in procinto di iniziare una nuova avventura sportiva a Cartigliano, però partiamo da un momento, da una telefonata che hai ricevuto dal direttore sportivo Leopoldo Torresin qualche settimana fa. Eh, raccontaci e dici che cosa vi siete detti. È stata una chiamata abbastanza veloce, ma allo stesso tempo piena di emozioni. Eh, ero a lavoro, ho visto la, un numero diciamo, nuovo, ho risposto e ho sentito al di là appunto, la voce del direttore, il quale mi parlava di, di, una, possibile, di una possibilità di, di venire a Cartigliano. E in quel momento lì, Dico che è stata una chiamata veloce perché non ci ho pensato due secondi, la... per me è stato un sogno che si realizzava, e... quindi è stata una chiamata piena di emozione, e... tanto che quando è arrivata c'è stata anche ovviamente un po' di commozione, e... ma è stata una chiamata bellissima che non mi aspettavo, devo dire la verità. Ecco, non te l'aspettavi perché... Eh, io e Stefano eh, ci siamo, eh, abbiamo fatto quattro chiacchiere prima, eh, avevi fatto quasi una promessa a tuo fratello, a tuo fratello Mirko, la promessa dopo diciamo, un tuo brutto infortunio a Campodarsego di tornare a giocare, di tornare a calcare i campi della Serie D. Quindi, la telefonata eh, che ti è arrivata da parte eh, del direttore Leopoldo Torresin è stato quasi come eh, vedere la luce diciamo, in fondo al tunnel, nel senso ti sei sentito più leggero perché eri consapevole di essere riuscito a tenere fede a un impegno che avevi preso con Mirko. Sì, eh, diciamo, io continuo a dire che ho realizzato un sogno, ma manca la ciliegina, che è quella di, di effettivamente mettere il piede in campo la prima giornata, o comunque quando starò bene, mettere il piede in campo. Però diciamo che già la chiamata per me è stata inaspettata e quando è arrivata io l'ho voluta prendere come un segno del destino, perché come già detto era stata fatta una promessa, tra me e mio fratello Mirko, eh, a quale avevo promesso che un giorno, anche se non sapevo né come, né dove, né quando, sarei tornato a, a giocare in Serie D perché so quanto lui mi stimava e quindi nel periodo più brutto dell'infortunio, dopo la ricaduta, eh, se da un lato magari io volevo eh, arrendermi in qualche momento, ho trovato in lui un fratello che mi ha sempre sostenuto eh, nel silenzio, senza grandi parole, però mi faceva arrivare i messaggi che non dovevo mollare perché io dovevo arrivare là e dovevo farcela a tutti i costi perché era la soddisfazione mia, ma sua anche. Quindi per me è stata veramente luce in fondo a un tunnel, veramente buio, ma l'ho voluto prendere come un segno del destino appunto perché mi ha dato forza di, di continuare, di lottare giorno dopo giorno. Abbiamo detto che grazie eh, al tuo racconto, grazie a, eh, al sentimento tuo, della tua famiglia, degli amici, di tutti quelli che conoscevano Mirko, Mirko c'è, Mirko continua ad esserci e mi hai proprio confidato una frase bellissima dicendo che quest'anno correrai per due e lotterai per due perché... Eh, insomma, sulle tue spalle c'è anche tuo fratello. 
Sì, eh, qui mi collego a una frase che mi è stata detta dalla grande famiglia del Telemar, che è la squadra appunto dove giocava Mirko, a quale mi ha sempre detto con Mirko e per Mirko, eh, nel senso che tutto quello che verrà fatto in campo, fuori, sarà sempre fatto per Mirko e con Mirko, quindi io in qualsiasi momento, in qualsiasi allenamento, ma anche fuori dal campo, in un... Non mi sentirò mai solo, eh, so di avere qualcuno eh, sopra di me che mi protegge, mi aiuta e, e ribadisco che sono convinto che questa chiamata c'è eh, stato anche il suo zampino. Eh, non per niente mi collego a una frase che, che lui mi ha detto, che, che lui mi tiene d'occhio e sono convinto che è qua sopra di me che mi aiuta e quindi... Come ti ho detto e ti ho detto in chiamata, io sono convinto che correrò per due, giocherò per due, vincerò per due e lotterò per due, perché la, era la, la più grande passione che, che ci legava e ci ha reso veramente molto, molto affiatati. E allora Stefano, adesso parliamo di presente e di futuro, insomma inizia... Eh, domenica con eh, il ritrovo insomma, al campo eh, poi insomma, in base a, a tutto quello che sarà la ripresa degli allenamenti, i protocolli e quant'altro la tua nuova avventura a Cartigliano quindi eh, intanto perché eh, e come mai hai detto subito di sì cioè cosa ti ha convinto oltre alla telefonata oltre a tutto che idea hai del Cartigliano? Allora eh, quando ho fatto quella promessa lì a Mirko, comunque ero consapevole che dovevo trovare una realtà dove prima di tutto eh, cercassero la persona, l'uomo e poi il giocatore. E diciamo che per gli anni in cui ci ho giocato contro a Cartigliano e per amici che ci giocano già a Cartigliano o comunque per le voci che ci sono, eh, si conosce bene la realtà di Cartigliano e si sa che è una realtà dove vige una regola che secondo me è quella di, della famiglia, del gruppo prima di tutto e io avevo bisogno di questo prima del calcio, avevo bisogno di sentirmi amato come persona e sono convinto perché mi è già arrivato in pochi giorni eh, che lì sia la realtà giusta per esprimermi perché l'ambiente è perfetto. Allora, leggeriamo un pochino... Eh, l'aria qui eh, in studio e a casa perché ringraziamo Stefano per la purezza e per la profondità del messaggio e eh, del suo racconto stemperiamo un attimino parlandoti del direttore sportivo eh, Leopoldo Torresin che in una confidenza ci ha detto se eh, quest'anno Stefano in grana insomma non abbiamo problemi allora voglio dirti avverti un po' la responsabilità anche perché comunque il campionato di Serie D che inizierà a settembre eh, sarà bello tosto. Eh. Allora, premetto che ogni anno eh, è tosto il campionato di Serie D, non c'è mai un'annata un facile. Quest'anno, come tutti gli anni, ci sono delle pretendenti e sono molto, molto equipaggiate bene. E, però eh, c'è anche il Cartigliano, che è una mina vagante e che sicuramente vorrà fare la sua ottima figura. A livello personale io non sento grandi responsabilità perché comunque dati anche un po' forse qualche anno di esperienza e tutto io so quello che valgo, so che prima di tutto eh, sono consapevole magari di non essere un giocatore estroso però so che quando c'è ora di combattere, di lottare non mi tiro mai indietro so che posso dar tanto alla causa del cartigliano dal punto di vista eh, mentale, dal punto di vista motivazionale e quindi mh, apprezzo molto le parole del direttore che so che mi ha fatto arrivare la sua stima e sono convinto che, che saprò ricambiare a modo mio che ripeto non è un modo eh, magari che si può ve vedere attraverso numeri giocate straordinarie ma attraverso un attaccamento forte, forte alla maglia tanta passione, corsa e tanta tanta cattiveria agonistica in campo intanto ringraziamo Alessandro Costa Curta dalla regia che sta accompagnando questo racconto, questa intervista con eh, delle immagini molto importanti io ti chiedo eh, a questo punto Stefano come stai fisicamente, sei pronto eh, ricordiamo che vieni da un infortunio importante a Campodarsico però insomma eh, voglio dire il passato 
eh, è alle spalle? Passato è completamente alle spalle, e fisicamente sto bene, mentalmente sto ancora meglio, nel senso che <ride> c'è una grande, 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 grandissima eh? voglia di eh, tornare a giocare e ovviamente devo anche essere consapevole eh, di, di arrivare da un brutto infortunio, quindi devo avere la maturità di capire quando spingere, capire quando devo, anche se non vorrei mai, gestire. E, però io sto bene, finalmente posso dire di star bene, ho chiuso tutto l'infortunio, è tutto a posto e adesso bisogna far parlare il campo. Insomma, musica per le orecchie dei tifosi del mister Alessandro Ferronato. Io ti chiedo eh, Stefano, hai detto prima, mh, anticipando un pochino eh, quella che sarebbe stata la domanda, eh, non c'è un campionato di Serie D facile, ogni anno ha le sue difficoltà, ha i suoi ostacoli. Adesso... Eh, chiaramente eh, si devono ancora formare i gironi, bisogna ancora capire bene quali saranno le avversarie del Cartigliano, però è innegabile che dovesse il Cartigliano finire in un girone con Trento e quant'altro, insomma ci sono delle corazzate che eh, sembrano fare un campionato a parte, ripeto Trento, magari eh, la stessa Clodiense dove tu hai giocato o piuttosto insomma Driese, Luparense, insomma sono squadre che stanno investendo tanto. Sì, eh, io sono convintissimo che in qualsiasi girone, qualsiasi squadra eh, si viene messi comunque la Serie D è un campionato tosto ed è questo il bello della Serie D e certo ci sono corazzate importanti ma noi io sono convinto che perché me l'ha dimostrato in questi anni giocandoci contro anche quando ero io stesso a Campo d'Arsego che ci ha andato tanto filo a torcere Cartigliano non ha paura, non ha timori, rispetto per tutti, ma paura di nessuno. Quindi eh, sì, ci sono le corazzate, ma c'è il cartigliano e questo è importante. Il cartigliano c'è. Anche perché il cartigliano ha dimostrato proprio in questa stagione, ma anche nella prima del debutto in Serie D, di essere capace di giocarsela con tutti e di eh, insomma, poter affrontare la stagione a testa alta. Siamo in chiusura, eh, io ringrazio Stefano Pellizzer per essere stato con noi, so Stefano che hai dei ringraziamenti speciali da fare. Sì, eh, ti ringrazio, vorrei cogliere l'occasione per eh, dei ringraziamenti alle persone che in questo momento, mh, mh, durante l'infortunio e anche dopo, mi sono state molto vicine. Eh, partirei ringraziando innanzitutto quello che è stato il chirurgo che mi ha operato che è il dottor Benazzo insieme a tutta la sua equip, in particolare il dottor Perticarini che dal punto di vista fisico ma anche molto dal punto di vista morale mi è stato molto vicino e vorrei poi sottolineare la presenza della prima struttura che mi ha accompagnato che è stata la struttura Sporting Med, i quali uno staff di persone eccezionali vorrei ringraziare il mio preparatore Alberto Grigio, il quale ha avuto una pazienza enorme, mi ha dato una svolta dal punto di vista fisico ma mentale, perché venivo da un momento brutto, lui mi ha preso e mi ha dato una grande spinta. Infine ci tengo a ringraziare la famiglia, nella famiglia metto dentro anche il Telemar perché è una società che solo a dirlo mi vengono i brividi perché c'è stata vicina in una maniera veramente pazzesca. Ci tengo a ringraziare infine tutta la mia famiglia che penso abbiamo passato veramente l'inferno, però siamo vicini, siamo uniti e stiamo lottando. In ultima tengo a ringraziare anche la mia ragazza, la Celeste, che penso abbia passato veramente momenti difficili, però mi è stata veramente vicino in ogni attimo, in ogni istante, mi, ha, mi sta accompagnando veramente in un percorso importante della mia vita e per ultimo ringrazio mio fratello che è là e lui è la, è la luce di tutti noi. E noi ringraziamo te Stefano per la tua testimonianza, per la tua sensibilità, ti auguriamo chiaramente il meglio dal punto di vista personale e sportivo. Noi ringraziamo eh, anche tutti i telespettatori che ogni sera sempre più numerosi ci seguono. L'appuntamento con altre interviste, con altri approfondimenti è sempre qui alle ore 20 su Rete Veneta. Grazie e buona serata.